It was always very encouraging to write that exams for that trophy. Angana do kuni kuni wins pole. It was a small win for us. I was it was a very rewarding experience. Apo brilliant na angan ta exam ay do na namuk kuch helpful ay rin. It was very encouraging. His words were always nice, and he was always like atra marki tealum. Adane adil nengal samdoshikaram. Adane nengal day plus. Angana ka parayo. It was his words were very nice. Amo unu do sa ilay rin ngilin ke parivashya. I wouldn't have gotten above 600. Hello everyone. My name is Samira Shifna. I am from Malpurthan. My NEET 2022 score was 621 and my All India rank was uh, 12324. And uh, I was a student of BTS 2 2022. I joined during March. And um, BTS in a better way. We have 12,000 students in the back. ഒരു ഇയറിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ബി ടി എസ് സിയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ ആ കുട്ടികൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിൻ്റെയും ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളെയും എക്സാം എഴുതിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് വരുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് റാങ്ക് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിരുന്നു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പൈൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി എക്സാമിന് മുന്നേ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അങ്ങനെ ജയിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് ലൈക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മളെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആകും ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതി അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ ടു അസ് ഇറ്റ് വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ ബിക്കോസ് അത് അത്രയും നല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സീരീസിൽ സാറുമാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്ന അത്ര സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഐ വാസ് ഇൻ യു എ ഇ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഐ ഐ വാസ് ഇൻ യു എ ഇ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ബി ടി എസ് വെൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ബി ടി എസ് എറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു ഫുള്ള് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഓൺലൈൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല യു എയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ബ്രില്യൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ജോർജ് സാറും സെബാസ്റ്റിൻ സാറും ശിവൻ സാറും പിന്നെ വേറൊരു സാറും കൂടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂൾ ദുബായിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം നടത്തിയിരുന്നു അത് ഐ ക്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ആ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയത് എൻ്റെ ഈ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സ്കോറിനെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാനും എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനും ഇറ്റ് ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് മീ ആ മൂന്ന് ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഐ വുഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ഗോട്ടൻ അബൌ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അവർ അവരന്ന് ആ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം നടത്തി അത് ഒരു കുറവില്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ വെച്ചിട്ടും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒറിജിനൽ നീറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഒ എം ആറിൽ റോൾ നമ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ നീറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നടത്തി പിന്നെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ പിന്നെ ഈ ലേൺ ആപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലേൺ ആപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ റേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ലെവൽ എക്സാംസും ഉണ്ട് ഫോർ ലെവൽ എക്സാംസ് നമുക്ക് ഫോർ ലെവൽ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ട്രോഫി പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി വി വിർ ഓൾവേസ് പുഷിങ് ആ സെൽഫ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് എക്സാം ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അത് തന്നെ ഈ ലേൺ ആപ്പിൽ തന്നെ റാങ്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ അപ്പോൾ
ഞാനെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ ഇവിടെ ബ്രില്യൻ്റ് വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ നിം നിമോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിമോണിക്സ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു എല്ല ഫിസിക്സിനടക്കം സാധാരണ നമ്മൾ ബയോളജിക്കാണ് ഈ നിമോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഫിസിക്സിനടക്കം നിമോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഗ്രൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യലുണ്ട് ഫിസിക്സിനടക്കം ഫോർമുല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ നിമോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വാസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഫിസ്റ്റ് വാസ് വെരി ഗോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ടി എസിന് ജോർജ് സാറും ജോസഫ് സാറായിരുന്നു ജോർജ് സാറും ജോർജ് സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവലാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇ വാസ് വെരി എൻകറേജിങ് ഹിസ് വേർഡ്സ് വെർ ഓൾവേസ് നൈസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാലും അതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് വേർഡ്സ് വെർ വെരി നൈസ് പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ രജി സാറായിരുന്നു രജി സാറും എടുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നല്ല കോളേജിൽ കിട്ടാനുള്ള കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ എത്ര പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ എക്സാമിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കലായിരുന്നു യു എയിലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കലായിരുന്നു സാറ് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ മെസ് എന്താ പഠിത്തമൊക്കെ എന്തായി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വാസ് ഓൾസോ വെരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് ബി ടി എസിൽ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം എഴുതേണ്ട ടൈമിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്തിന് അസേഷൻ അസേഷൻ റീസൺ നമുക്ക് പണ്ട് എയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ എയിംസ് എയിംസ് എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് എന്തിനാണ് ഇവർ അസേഷൻ റീസൺ എത്ര ടൈമാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ബട്ട് നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു കുറേ വർഷമായിട്ട് അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കലില്ലായിരുന്നു ബട്ട് നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ചോദിച്ചു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസേഷൻ ആയിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ബയോളജിയിൽ അപ്പോൾ ബ്രില്യൻ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ എക്സാം എഴുതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ അസ് ബ്രില്യൻ്റിലത്തെ എക്സാമിൽ അസേഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്ത് അതിൽ ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് അസേഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സോ വി കാൺ പ്രിഡിക്റ്റ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് ലൈക്ക് അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ആണോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വൺ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ വരിക അന്നൊന്നും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബ്രില്യൻ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺസ് ഇടുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒ എം ആറിൽ തന്നെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ സാർമാനൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഫോക്കസ്ഡ് ആവുക ആൻഡ് യാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു